வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்துன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் அது பர்டிகுலர் எங்கேன்னா கவுண்டம் பாளையம் இங்கே யாரும் மீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம மனோவுக்காக தான் மீட் பண்ண போகிறோம் எங்கள் ஊர் ரக்கிரி ரெடி நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் தம்பி ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி சூப்பராக ரொம்ப ஈஸி தான் இது வந்து பெரிய கம்பு சுத்தர கதையெல்லாம் இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறோம் கீரை வேக வைக்கிறோம் வடிச்சு போட்டு தாளிச்சு போட்டு கடைஞ்சிடுறோம் அவ்வளோதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருசி நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வந்து உடம்புக்கும் எல்லா சத்தும் இருக்கு அப்புறம் வந்து வயிற்று குழுமை விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு குழந்தைகளிருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் டெய்லியுமே சாப்பிடலாம் கேட்டேன் மனோ கார்டு நான் கேட்ட விஷயம் என்ன கேட்டேன் அக்கா இங்கே பண்ணுற ட்ரெடிஷ்னல் பண்ணுற ரெசிபிகள் என்னென்ன சொல்லி நான் கேட்டேன் நான் அது என்ன சொன்னேன்னா சார் நம்ம வீட்டில் எப்பவுமே பண்ணுற ஒரு ரெசிபி அது என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த காட்டுக்கீரை கடைசியில் சொல்லி சொன்னாங்க இந்த காட்டுக்கீரை கடைசியெல்லாம் என்ன கடையிறதுங்கிறது வந்து வெறும் கீரை முட்டு நம்ம வேக வச்சு கடையிறோம் வெங்காயம் மிளகாய் எல்லாம் தாளிச்சு போட்டு கடையிறோம் குழம்புனா அது வந்து பருப்பு போட்டு சாம்பார் மாதிரி வைக்கிறது அது வந்து சாம்பார்னு சொல்லுவோம் தேங்காய் சீரகமெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றி வச்சா கூட்டு கீரை கூட்டும்போம் பாசி பருப்பு போட்டு செய்யறது கீரை கூட்டு குழம்புங்கிறது வேற கடையிறதுங்கிறது வேற இது வந்து கடைசல்னா வெறும் கீரை மட்டும் போட்டு கடையிறது அது எப்படி பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காட்டுக்கீரையில எத்தனை வகையான கீரை போடுறாங்க இங்க காட்டுக்கீரைன்னு போது பண்ணை கீரை தொய்ய கீரை அப்புறம் வட்ட சரணை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவக்கீரை மொசு மொசுக்க எல்லா கீரையும் வந்து போட்டு கலந்து கடையிறோம் அதுக்கு பேர் தான் காட்டுக்கீரைன்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து ருசியும் நல்லாயிருக்கும் மனமும் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் தான் நிறையா அந்த கீரை கிடைக்கும் அது வந்து சாப்பிடும் போதே அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த கீரை கோதுமை சாப்பாடு அப்புறம் வந்து தெனை சாமை குதிரைவாளி அப்புறம் வந்து மாப்பிள்ள சம்பா மட்டை அரிசி சொல்கிற மாதிரி மட்டை அரிசி அப்புறம் கருப்பு கவனி அரிசி அந்த மாதிரி எல்லா அரிசிக்குமே இந்த கீரை நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப சட்டுன்னு பண்ணிடலாமா அது மட்டும் இல்லை இந்த காட்டுக்கீரை வச்சு நம்ம பண்ணும்போது வந்து நம்ம உடம்புக்கு என்ன மாதிரி நன்மைகளாக இருக்குது இது எப்போலாம் சாப்பிட்டா நல்லது இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் கீரை வந்து பொதுவாக காலையிலையும் மத்தியானம் தான் சாப்பிடணும் நைட்டு சாப்பிடக்கூடாது அது வந்து இந்த கீரை கடை கடையிறது வந்து சாப்பாடு களி மித்த தானிய வகை சாப்பாட்டுக்கு அல்லாத்து கூடமே சாப்பிடலாம் இப்போ காட்டுக்கீரை சாப்பிட்றன் காட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு உடம்பு குளிர்ச்சி ஆகுது சத்து நிறையா கிடைக்குது அன்னாடுமே கீரை சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ஜீரண சக்தி அப்புறம் வந்து விட்டமின்ஸு எல்லாமே கிடைக்குது கீரையில் வந்து நிறைய நன்மைகள் இருக்குது சொல்லிகிட்டே போகலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் அந்த காலத்துலலாம் மழை காலத்தில் வந்து சோளக்காட்டுக்குள்ளே இந்த கீரையெல்லாம் விளையும் அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனால் நம்ம வந்து சும்மா ஒரு கை பொறிச்சுட்டு வந்து இது சுத்தம் பண்ணி தண்ணி கொதிக்க வச்சு போட்டு கடைஞ்சி ஒரு வெங்காயம் மிளகாய் தாளிச்சு போட்டால் ரக்கிரி ரெடி நம்ம இந்த ரெசிபி பற்றி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சு போகிறோம் அங்கே போய் பார்க்கலாம் நீலநீலமா <laughs> இது அதே தாங்க பண்ணை கீரையே தான் நீல நீளமா இருக்கும் ஒண்ணு இல்ல ஒரு இலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசு பெருசா இருக்கும் இலை வந்து இது பண்ண கீரை இது பண்ண கீரை இது வந்து தொய்ய கீரை இதான் காட்டுக்கீரை இதான் காட்டுக்கீரை இது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சிறுகீரை காட்டுக்குள்ள இருக்குங்க ஓகே இது ஒரு சிறுகீரை அப்புறம் வந்து கோவக்கீரை இருக்கும் சோ இது மாதிரி எல்லா வகையான கீரையுமே போட்டு பண்றீங்க கடஞ்சோம்னா ரக்கிரி ரெடி சரி ஓகே தான் அழகா சொன்னீங்க இப்போ இந்த ரெசிபி தேவையானவர்கள் பார்த்தலாமா பாத்தீங்க கீரை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு சீரகம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஏழு எட்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் வந்து இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு ஒரு ஏழு எட்டு பல்லு உப்பு தேவையான அளவு கல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு ஸோ இந்த காட்டுக்கீரை கடைசலுக்கு இதுதான் தேவையான பொருட்கள் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து சட்டியில் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்கி வைக்க போகிறோம் காட்டுக்கு <laughs> 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 வந்து சட்டியில தண்ணி வச்சு உலகம் அதுல இருக்கிற பூவு குச்சியெல்லாம் நாலஞ்சு தடவை 
தண்ணியில் அலாசுவாங்க அலாசி போட்டு வேக வச்சு தண்ணி வடிச்சுட்டு எண்ணெயை எண்ணெயை ஊற்றி சின்ன வெங்காயம் அஞ்சாறு பூண்டு சீரகத்தை போட்டு தாளிச்சு போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்டுருவாங்க சோட சோட சாப்பிட்டுருவாங்க சூப்பர் சூப்பர் இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஒன்று பச்சை மிளகாய் போட்டோம் பச்சை மிளகாய் பாதி வெந்திருக்கும் இது வெந்த உடனே நீ கீரை போட்டோம் சரி ஓகே ஓகேங்களா ஓகே இப்போ பாதி வெந்துருச்சு இப்போ ரக்ரி போட்டுடலாம் ரக்ரி போட்டுட்டோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி விட்டோம் வந்து அது கலர் மாறாம நல்லா கீரை கடைஞ்சோம்னா பசேன்னு இருக்கு கலர் சரி இனி கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து கடைஞ்சிக்கலாம் ஆனா தண்ணி அளவா வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப வைக்காம அளவா கீரைக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து எங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லாம் லேடிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போவாங்க காட்டுக்குள்ள போனாங்கன்னா ஒரு துணி எடுத்து கட்டிட்டு போவாங்க ரெண்டு பக்கமே அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கீரை என்னன்னு இருக்குது அல்ல பொறிச்சு போட்டு ஒரு மடி ஃபுல்ல எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க அது பேர் சொல்லுவாங்க மடியில கட்டிட்டு வந்து அப்பவே வந்து உலை வைப்பாங்க சட்டில் தண்ணி ஊத்தி உலை கொதிக்கிறக்குள்ள அதுல இருக்கிற அந்த பூச்சி பூவு அப்புறம் அந்த குச்சி இதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க எடுத்து நாலஞ்சு தடவை தண்ணியில அலாசி போட்டு வேக வச்சு தண்ணி வடிச்சு ரெண்டு வெங்காயம் மிளகாய் தாளிச்சு போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்டுருவாங்க அலாசி உப்பு தண்ணியில கொஞ்சம் <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 தாளிச்சுலாம் <laughs> எதுக்காக தண்ணி வடிச்சு நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் எச்சா இருக்கு இப்ப வேணும்னா கெட்டியா வேணும்னா கெட்டியா வச்சுக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் நமக்கு தண்ணி ஆட்ட வேணும் அப்படின்னா அந்த தண்ணி மறுபடியும் ஊத்திக்கலாம் தண்ணி வடிச்சாதான் நம்ம கடை முடியும் தண்ணியோட கடை முடியாது ஈஸியா இருக்கும் தண்ணி அதிகமா தானே நம்ம போட்டு மத்து போட்டு கடையும் போது ஈஸியா கடைய முடியாது இல்ல தண்ணி தெரிக்கும் நம்ம மேல அப்ப பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வடிச்சுட்டு கடைஞ்சோம்னா நைஸா நல்லா சீக்கிரமா கடைலாம் கடைபடுங்க கீரையும் கடைபடும் சரி ஓகே இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்தது தாளிச்சு கொட்டிடலாம் இப்ப வடக்கல் வச்சுட்டோம் இப்ப வந்து கல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் தேவையான அளவு ஊத்திக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் போட்டு சின்ன வெங்காயம் போடுறது வந்து கீரைக்கு நல்ல ருசியாம இருக்கு 
உடம்புக்கு தேவையான சத்து இருக்கு குளிர்ச்சி இருக்குது அப்பெல்லாம் வந்து கீரை கடையில்னாவே சின்ன வெங்காயம் தான் போடுவாங்க அதனால இதுக்கு அடைஞ்சு எண்ணெய் யூஸ் சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் உடம்புக்கு நல்லது பெரியவங்க யூஸ் பண்ணுவீங்களா இந்த தாளிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி போடுவோம் ஆனா வந்து குழம்பு ரசம் பொரியல் இதுல எல்லாம் வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் அது நாட்டு வெங்காயம் தான் இருக்கும் அதோட ருசி நல்லா இருக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது சாப்பிட்டோம்னா அந்த ஒரு கீரையெல்லாம் சாப்பிட்ட ஒரு இது இருக்கு டேஸ்ட் இருக்கு இருக்கும் இப்ப நம்ம பெரிய வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு செஞ்சோம்னா அது நல்லா இருக்காது சல்லுன்னு இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் தான் ருசி கொடுக்கும் சின்ன வெங்காயம் போட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு பூண்டு போடுறோம் பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கணும்னு மல்லியும் சீரகம் போட்டு எடுத்து கீரையில போட்டு உப்பும் போட்டு கடைஞ்சிடலாம் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரை இப்படி வேக வச்சு வச்சுட்டு எண்ணெயில வந்து இந்த சீரகம் மல்லி பூண்டு மட்டும் போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயத்தை அப்படி தட்டி போட்டு ஒரு கடை கடைஞ்சிருந்தா அந்த ருசி நல்லா இருக்கும் அந்த சின்ன வெங்காயம் பச்சையாக்கிற மட்டும் நறுக்கு நறுக்குன்னு சாப்பிட்றதுக்கு அந்த நல்லா காரத்தன்மையோட இருக்குங்க இப்ப இது வணங்கணும்னா பூண்டு போடுறது பூண்டு கொஞ்ச நேரம் வாங்கணும்னா சீரகம் போடலாம் அடுத்தது மல்லி மல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வாசமா இருக்கும் சீரகம் நல்லா ஜீரணமாகும் வயிற்று குளிர்ச்சி அதனால இது ரெண்டும் சேர்த்திக்கிறோம் நான் இது மாதிரி கீரையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் மல்லி போடுறது நம்ம சைட்ல போட மாட்டோம் கேட்டேன் நாங்க கீரை கடையில மல்லி போடுவோம் பச்சை பயிர் கடையில போடுவோம் கொள்ளு கடையில போடுவோம் வெறும் பருப்பு உப்பு பருப்பு கடையில கூட மல்லி ஜீரகம் போடுவோம் மல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வாசமாவும் இருக்கு நம்ம உடம்புல பித்தத்தை எல்லாம் தணிக்கும் சமப்படுத்தும் பித்தத்தை வந்து சீரகம் போட்டுறலாம் மல்லியும் போட்டுறலாம் உப்பு எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் உப்பு வந்து கடையில போட்டுக்கலாம் சரி ஓகே மல்லி போட்டோடனே அது வாசனை வருது ஆ வாசனை பாருங்க இதுக்கு அப்புறம் இதல போடுறோமா ஆ இதல எடுத்து கொட்டி உப்பு போட்டு இது தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கடஞ்சிரறது சரி ஓகே டா இது இப்போ வெங்காயம் பூண்டல வணக்கியாச்சு வணக்கிட்டு இதல எடுத்து கீரையில கொட்டி உப்பு போட்டு கடஞ்சிரலாம் கிடைக்கூடாது <laughs> 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 நைஸாக கிடைக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் திப்பி திப்பியா ஒன்று ரெண்டு அந்த இருக்கிற மாதிரி ஒரு எழுபது எண்பது பர்சன்டேஜ் அந்த அளவுக்கு கடைஞ்சோம்னாவே நல்லா இருக்கும் சரி நல்ல விஷயம் ஓகே இப்போ எனக்கு கடைஞ்சிட்டு என்ன காமிங்க கீரை கடைஞ்சாச்சு இதை எடுத்து மண் சட்டியில் ஊற்றிடலாம் சரி ஓகே எப்படி இருக்கு <laughs> 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 குளிர்ச்சியா <laughs> ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த கீரையோட டேஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து அந்த காரம் மூணாவது அந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது மல்லியோட வாசனை சூப்பராக வந்துருக்கு இந்த மாதிரி கீரையெல்லாம் இப்போ யாருமே செய்யறதில்லை 
கண்டிப்பா <laughs> 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 நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>